എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും തരും ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനും തരും എന്നിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തരും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഷ്യോയിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മാറിയ പുതിയ റേഷ്യോ തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇറ്റ് ഈസ് എൽ ലാർജ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ലെങ്ത് ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് നൗ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മാറുമല്ലോ ആ മാറിയ റേഷ്യോ തന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഈസ് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് എ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് സി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് സി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് എല്ലാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് സി ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് അതിലേക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തോ ബ്രെഡ്ത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അതായത് ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ടു ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാലോ എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈസ് ടു ബി ആണ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാലോ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ടു ടു എക്സിന് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീന് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഈ ടു എക്സിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിലാണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ത്രീ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലായി വരും അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ത്രീനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി ടു എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്നും ആവും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീന് ത്രീ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ
അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പുതിയ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നു ആ റേഷ്യോ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹാഫ് ആസ് മച്ച് ആൻഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എൻ ലാർജ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ലാർജർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ തന്നെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബ്രെഡ്ത്തിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എൻ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ലെങ്ത് ഈസ് ടു ബ്രെഡ്ത്ത് സീക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലെങ്ത് സീക്വൽ ടു എത്രയാ ഉണ്ടാവുക ലെങ്ത് സീക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് സീക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഇതിന്റെ ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫോറിന്റെ ഹാഫ് ടു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയതർത്ഥം അപ്പൊ എൻ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ എക്സിലേക്ക് ഈ ത്രീ എക്സിന്റെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എക്സിനെ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് നയൻ എക്സ് നയൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി ബ്രെഡ്ത്തോ ബ്രെഡ്ത്തിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നയൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ടു ഇതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ടു എക്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക നയൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു ബൈ വൺ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിവൈസറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നയൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതാണല്ലോ ഡിവൈസർ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വരും സോ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ദൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അതായത് നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ കിട്ടുക റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈസ് ടു ഫോർ ഈ ഫ്രാക്ഷനെ വീണ്ടും നമ്മൾ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെ